بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیں آج ہم نے اپنا کمپلیکس انیلیسز کا یہ نیکسٹ یہ ٹوپک سٹارٹ کرنا ہے ہارمونک فنکشنز اور پوٹینشل فنکشنز یہ سٹارٹ کرنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے دیکھیں پہلے میں نے اس کی پریویس ویڈیو میں ریمارک نہیں بتایا تھا ایف آف فنکشن ایف آف زی انوالو زی بار دین وداؤٹ ویریفائنگ کوشی ریمانز اکویجن وی کین سے دی فنکشن از نان اینالیٹک فار ایگزامپل ایگزامپل دیکھیں ایف آف زی آپ کے پاس یہ ہے تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں سائن انٹو ٹوینٹی ایکس مائنس فور ایکس پلس ٹوینٹی ایوٹا وائی اور پلس فور ایوٹا وائی اور اس کے بعد سائن ادھر سے دیکھیں ٹوینٹی ایکس پلس ٹوینٹی ایوٹا وائی کو ایک ساتھ کر لیا اور مائنس فور ایکس یہ والا اور پلس فور ایوٹا وائی یہ ایک ساتھ کر دیا نیکسٹ ٹیپ میں آپ اس میں سے ٹوینٹی کومن نکال لیں گے ٹوینٹی کومن نکالا تو ایکس پلس ایوٹا وائی اندر بچا مائنس فور کومن نکالا تو ایکس مائنس ایوٹا وائی کومن بچا تو اب دیکھیں سائن انٹو اب ٹوینٹی یہ ساری کیا ہے زی ہے زی مائنس فور انٹو یہ کیا ہے زی بار ہے تو یہ چیز بنی ہمارے پاس تو یہی انہوں نے بک میں دیا ہوا ہے سول کر کے یہ بنایا ہوا ہے تو سین سیٹ انوالو زی بار تو اس کے اندر اب زی کونجو گیٹ انوالو ہے دیئر فور ایف آف زی از ایکول ٹو یہ فنکشن کیا ہے یہ نون اینالیٹک ہے ہم نے دیکھیں یہ پیچھے اس ریمارک میں بھی پڑھا تھا یہ دیکھیں ہم نے ہائی سری مارک میں بھی پڑھا تھا اگر فنکشن ایف آف زی کونجوگیٹ ہوگا نا کونجوگیٹ انوالو ہوگا دین سی آر ایکویجن سیٹسفائیڈ نہیں کریں گی اور اگر سی آر ایکویجن سیٹسفائیڈ نہیں کریں گی تو فنکشن بھی نون انیلیٹک ہوگا تو نیکسٹ ہم نے ہارمونک فنکشنز اور پوٹینشل فنکشنز پڑھنا ہے آج تو اس کی ڈیفینیشن یہاں دیکھ لیں اب فنکشن وچ سیٹسفائی لپلاس ایکویشن ان اٹس ڈومین از کال ہارمونک فنکشن اب لپلاس ایکویشنز کون سی ہوتی ہیں فنکشن کا ڈبل ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو ایکس اور فنکشن کا ڈبل ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو وائی اور ان کا ایڈیشن ان کا ایڈ از ایکول ٹو کس کے ایکول آئی زیرو کے ایکول آئی اگر ان کا ایڈیشن زیرو کے ایکول آئی تو ہم کہتے ہیں فنکشن ہارمونیک ہے اور یہ کونجوگیٹ ہارمونیک فنکشنز کون سے ہوتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے یہ تھیورم دیکھ لیں اف ایف آف زی ہمارے پاس یو پلس ایوٹا وی ہوتا ہے ہم جانتے ہیں یو ایکس وائی کا فنکشن ہے وی بی ایکس اور وائی کا فنکشن ہے اس این انیلیٹک فنکشن دین کیا کرنا ہے پروف یو این وی آر بوتھ ہارمونک فنکشن ہارمونک فنکشن کس طرح پروف کرتے ہیں اب یو اور وی کا فنکشن کا ہارمونک پروف کرنا ہے تو اسی طرح ان کا ڈبل ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو ویریبل لے کے نا اور ان کو زیرو کے ایکول پروف کروانا ہے تو پروف دیکھیں ایف آف زی ہمارے پاس اینالیٹک ہے اٹ سیٹسفائی سی آر ایکویجن تو جو فنکشن اینالیٹک ہوتا ہے وہ سی آر ایکویجن سیٹسفائی کرتا ہے تو پارشل یو اور پارشل ایکس از ایکول یہ سی آر ایکویجن نکلی اب اس ایکویشن ون کو ڈفرینشیٹ کرو ود رسپیکٹ ٹو ایکس اب دیکھیں ہم نے فنکشن یو اور وی کو کرنا ہے کہ بہت ہارمونک فنکشنس ہیں اب یو کو ہارمونک پروف کروانے کے لئے ہم نے یہی فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا پارشل سکیر یو آور پارشل ایک سکیر پلس پارشل سکیر یو آور پارشل وائی سکیر ایز ایکول ٹو یہ زیرو پروف یہی پروف کروانا پڑے گا اگر ہارمونک ہے یو تو اور اسی طرح اگر وی ہارمونک ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں پارشل سکیر وی آور پارشل ایک سکیر پلس پارشل سکیر وی آور پارشل وائی سکیر ایز ایکول ٹو زیرو پروف کروانا ہے تو اس کا ڈیریویٹیو لیں گے اگین ٹھیک ہے تاکہ ڈبل ڈیریویٹیو آجے with respect to x اور اس کا ڈیریویٹیو لیں گے with respect to y تو ہمارے پاس ڈبل آگیا ٹھیک ہے پارشل سکیر u over پارشل x سکیر اور اس کا بھی with respect to y کے لحاظ سے بھی اس کا ڈبل ڈیفرینشیل آگیا تو یہاں سے 3 اور 4 ایکویشنز بنی اب دیکھیں ان کو دونوں ایکویشنز کو نا ایڈ کر دیں تو جب ایڈ کری تو پارشل سکیر یو آور پارشل ایک سکیر اور یہ دونوں ایڈ ہوا is equal to جب رائٹ ہینڈ سائیڈ والی ایڈ ہوئی تو یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے کینسل ہو گیا تو یہ ہمارے پاس زیرو آ گیا تو اس طرح سے ہم نے اپنا پروف کر دیا کہ ہمارے پاس یہ چیز equal to ہوتی ہے زیرو کے ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی دیکھ لیں ریال ویلیوڈ فنکشن یو آف ایکس کوما وائے اور وی آف ایکس کوما وائے is set to be harmonic if second order partial derivative exist کرے اور نمبر ٹو پہ کیا ہے تی لپلاس ایکویشن اور پوٹینشل ایکویشن یہ والی چیز ایکول ٹو آئے زیرو کے جو کہ ہم نے پروف کی ہے اسی طرح آپ اس کو پروف کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے جو اس سائٹ پہ یہ والی ٹام ہے نا اس کا ڈبل ڈیریویٹیو لے لیں گے پارشل سکیر وی آور پارشل وائی سکیر آجے گا اسی طرح آپ اس کا ڈبل ڈیریویٹیو لے لیں گے اور بعد میں دونوں کو ایڈ کروا دیں گے تو جب آپ ایڈ کروا دیں گے تو آپ کے پاس اسی طرح کی پارشل سکیر یو والی فارم میں آپ کے پاس یہ ٹام آجے گی ٹھیک ہے 
की कोरोस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट देख लें गिवन यू ऑफ एक्स को मवाई वी कैन फाइंड वी ऑफ एक्स को मवाई बाई यूजिंग सी आर इक्वेजन देन देन वी फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी जी हम सब जानते हैं ओरिजिनल फंक्शन ये होता है एग्जाम्पल वन देखें प्रूव डैट यू ऑफ एक्स को मवाई हमें जो फंक्शन है वो यू ऑफ एक्स को मवाई में गिवन है हारमोनिक प्रूफ करो इसको यू ऑफ एक्स को मवाई को और इसके कोरोस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट्स ऑप्टेन करो एंड द ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी और इसका ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी ये चीज़ फाइंड आउट करो सारा फंक्शन हमें यू एफ एक्स को मवाई में गी मैंने तो इसको थ्री स्टेप्स में करना है क्योंकि उन्होंने तीन बातें पूछी हुई हैं पॉइंट वन देखें ये आपके पास पार्शल यू और पार्शल एक्स ये गी मैंने अब इसका अब हारमोनिक प्रूफ करने करवाने के लिए तो इसका डबल डिफरेंशियल लेना पड़ेगा तो डबल डिफरेंशियल ले लिया मैंने यहाँ डबल डिफरेंशियल लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई इसी तरह इसका जब पार यू ऑफ एक्स को मैं वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई लूँगी उसका भी डबल डिफरेंशियल लूँगी तो ये आ गया अब उसके बाद इन दोनों को ऐड करवा दूँगी और इनकी राइट हैंड साइड वाली टर्म्स भी ऐड हुई तो ये इससे कैंसिल जीरो आ गया तो अब ये क्या है दी ले प्लास इक्वेशन इज़ ट्रू देयर फॉर यू ऑफ एक्स को मवा इज इक्वल टू ये फंक्शन जो दिया हुआ था ये हारमोनिक है बिकॉज हमारे पास ऐड अप करके और वो आंसर जीरो आ गया स्टेप टू में देखें अब हमने कोरोस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट्स मतलब यू ऑफ एक्स कॉमा वाई में हमें फंक्शन गीवन है हमने वी ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालना है तो उसके लिए देखें पार्शल यू और पार्शल एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या फंक्शन है ये एक्स कोज वाई ये किसके इक्वल है पार्शल वी ओवर पार्शल वाई के भी इक्वल है क्योंकि हम जानते हैं बाई सी आर इक्वेजन पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स इक्वल होता है पार्शल वी ओवर पार्शल वाई के इक्वल होता है तो अब हमने वी ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जस्ट हम ये इतनी सी टर्म सोल्व करेंगे ठीक है ये वाली टर्म ले ली हमने तो अब इतनी टर्म का आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो ये टर्म आ गई जब इंटीग्रेशन करते हैं तो सब जानते हैं प्लस एक कोई भी कॉन्स्टेंट्स ऐड होता है जो कि अमूमन हम सी ऐड करते हैं इन्होंने ना इधर बुक में थोड़े से ऐसे एक्स्ट्रा स्टेप्स किए हैं अगर आप यहाँ डायरेक्ट प्लस जियो फैक्स की जगह पे आप डायरेक्ट यहाँ सी भी पुट कर सकते हैं और यहाँ तक आपका जो है वो ये स्टेप टू कंप्लीट हो जाता लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा सा ये किया हुआ है मैं बता देती हूँ देखें क्या क्या हुआ है डिफ्रेंशिएट किया हुआ है नेक्स्ट इस इक्वेशन वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया ठीक है अब हम जानते हैं बाई सी आर इक्वेजन पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स इक्वल टू होता है इसके इक्वल होता है और पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स किसके इक्वल है ये एक्स साइन वाई के इक्वल है तो वो लिख दिया अब पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स इसके इक्वल है तो इसको पुट कर दो इस इक्वेशन टू में यही है ना इक्वेशन टू में इसको पुट कर दो इस जगह पे तो पुटिंग इन टू जब किया ये चीज़ यहाँ और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सारी इसी तरह तो ये इस साइड से कैंसिल हो गई इज इक्वल टू तो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया जीरो आया जब दोनों कैंसिल हो गए तो इस साइड पे तो जीरो ही बचा तो यहाँ से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू उन्होंने किसी भी कॉन्स्टेंट सी के इक्वल रख लिया और फिर लास्ट में इसकी जगह पर इस जी ऑफ एक्स की जगह पर सी पुट कर दिया ये ऐसे ही उन्होंने ना एक्स्ट्रा स्टेप्स किए हुए आप जस्ट यहाँ डायरेक्ट क्या करें यहाँ तक करके ना इंटीग्रेश इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई करके यहाँ डायरेक्ट जब इंटीग्रेशन करते हैं प्लस यहाँ सी पुट करते हैं और यहाँ तक आपका स्टेप टू कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह स्टेप थ्री में अब ओरिजिनल फंक्शन में हम फाइंड आउट करना है जो कि ओरिजिनल फंक्शन क्या है यू ऑफ ये है ओरिजिनल फंक्शन इसमें सारी वैल्यूज पुट करी यू ऑफ एक्स को मवाई उन्होंने गीवन दिया हुआ था हमने वी ऑफ एक्स को मवाई निकाला ताकि हम इसे ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर सकें तो देखें जब आप पुट करेंगे ना तो इसमें से कॉमन वगैरह निकला ये कांस्टेंट ये योटा सी टोटली कांस्टेंट है तो इसको सी डैश का नाम दे दिया कि पावर एयोटा वाई इसको अगर ओपन करें तो इस तरह खोलते हैं ना इसी तरह लिखते हैं ना कोज वाई प्लस एयोटा साइन वाई तो इस तरह से और यहाँ ई ई दोनों सेम है ऊपर बेस सेम है ऊपर एक्स प्लस एयोटा वाई हो जाएगा और प्लस इधर से एक्स प्लस एयोटा वाई जी के इक्वल होता है तो ई की पावर जी प्लस सी बार इसी तरह इसका यहाँ से सेकेंड पार्ट देख लें बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल इसी तरह करना है सबसे पहले हारमोनिक प्रूफ करवाने के लिए आपने इसका डबल डबल डिफरेंशियल लेना है उनको ऐड करवा दिया तो जीरो आ गया इसी तरह स्टेप टू आपने किया इन दोनों को उसके बाद इनकी इंटीग्रेशन की तो ये आ गया यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ सी पुट कर दें ठीक है या ऐसे ही उन्होंने डिफ्रेंशिएट करके बस जी ओफ एक्स को इक्वल टू सी प्रूफ करके और लास्ट में इस वन की जगह पर इस जी ओफ एक्स की जगह पर जीरो सी पुट किया हुआ है उसके बाद इसका औरिजिनल फंक्शन इसका स्टेप थ्री में देखें 
फंक्शनल फंक्शन में पुटिंग्स की तो ये आ गया इसी तरह हमारे पास उसका थर्ड पार्ट होगा ये थर्ड पार्ट ये इसमें देखें आप जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो उनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगता है तो देखें इस सेकेंड वाली को छोड़ा फर्स्ट वाले का डेरीवेटिव प्लस फर्स्ट वाली को इस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा सेकेंड वाले का डेरीवेटिव इसका डेरीवेटिव करो ना इसका डेरीवेटिव करो देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो ये तो टोटली वाई है पूरा फंक्शन तो ये तो जीरो हो जाएगा तो इसमें जो कोज वाई है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा वन आ जाएगा तो ये की पावर एक्स इंटू कोज वाई ये चीज आ जाएगी हाँ इसी तरह आप इसका डबल डिफरेंशियल ले लेंगे तो ये आ जाएगा ये देखें इसका सारा डिफरेंशियल ये निकला है तो इस की जगह पे अगेन ये सारी चीज पुट कर देंगे यहाँ ये सारी चीज पुट कर दी प्लस और इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं कोज वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा ई की पावर एक्स का डेरीवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है इसी तरह इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो हारमोनिक प्रूफ हो गया ठीक है ऐड किया तो स्टेप टू में इसी तरह आपने क्या करना है वी ऑफ एक्स को मा वाई की वैल्यू निकाल लेने इधर से इन दोनों को लेने ताकि हमारे पास वी ऑफ एक्स को मा वाई की वैल्यू आ जाए अब यहाँ से देखें जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज की हुई है ये हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं बस यहाँ दो फंक्शन है तो किस तरह लेते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ठीक है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन हाँ दो फंक्शन है तो देखिए फर्स्ट फंक्शन उन्होंने इसको कंसीडर किया हुआ है सेकंड फंक्शन इसको तो जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ आ जाएगी ठीक है प्लस सी यहाँ डायरेक्ट यहाँ आप पुट करें और उसके बाद स्टेप थ्री देखें स्टेप थ्री में ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है तो जब आप यू एफ एक्स कोमा यू एफ एक्स कोमा वाई और वी एफ एक्स कोमा वाई के ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे वैल्यूज मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे कॉमन लेंगे ठीक है सारा इस फॉर्म में लिखेंगे ये ई की पावर एटा वाई को इसी तरह ओपन करते हैं ना कोज वाई प्लस अयोटा साइन वाई तो इस तरह से आपके पास ये चीज आ जाएगी एफ ऑफ जी आपके पास फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल टू देखें प्रूफ डैम आ हारमोनिक फंक्शन सेटिस्फाई दी फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन ये चीज हमने प्रूफ करनी है और अब सोल्यूशन देखें सिंस यू इज अ हारमोनिक फंक्शन सो इट मस्ट सेटिस्फाई दी लेप्लास इक्वेशन लेप्लास इक्वेशन या इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं पोटेंशियल इक्वेशन तो हमने ये प्रूफ करनी होंगी सबसे पहले तो इज इक्वल टू जीरो अब नाउ देखें जी अब हमने फाइन तो ये करना है प्रूफ तो ये करना है तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी जी की तो जी इज इक्वल टू हम जानते हैं एक्स प्लस एयोटा वाई होता है जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस एयोटा वाई होता है अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को जब आप एड करेंगे दोनों इक्वेशन को जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इस साइड पे टू एक्स बन जाएगा ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो वहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई टू इंटू जी प्लस जी कॉन्जुगेट इसी तरह जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे ना जी माइनस जी कॉन्जुगेट इस साइड पे इज इक्वल टू इस साइड पे एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल होकर जीरो और अयोटा वाई माइनस माइनस अयोटा वाई तो ये प्लस टू अयोटा वाई आ गया और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई वाई इज इक्वल टू ये टू आयोटा इसके साथ है तो वो इस साइड पे आके वन ओवर टू आयोटा इंटू जी माइनस जी कॉन्जुगेट तो ये चीज बनी सिंपली अगर मैं कहूँ अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाली बनेगी ये वाली बनेगी अगर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म बनेगी ये वाई वाई की ये वैल्यू निकलेगी अब देखें हमने तो ये फाइंड आउट करनी है ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए पार्शल यू ओवर पार्शल बार फाइंड आउट करेंगे पहले तो देखें इसको जस्ट उन्होंने ना विद रिस्पेक्ट टू बोथ वेरिएबल एक्स और वाई की फॉर्म में चेंज रूल अप्लाई किया हुआ है देखें आपके पास ये है ना पार्शल u ओवर पार्शल z बार तो चेंज रूल हम इसी तरह लगाते हैं पार्शल u ओवर पार्शल यहाँ देखें z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई होता है z दोनों का फंक्शन है और z बार भी x माइनस अयोटा वाई यहाँ z भी दोनों का फंक्शन है तो इन टू डेल्टा एक्स तो ये z बार एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स से चेंज रूल में अप्लाई होगा z बार और ये प्लस पार्शल u ओवर पार्शल y का भी तो फंक्शन है ना पार्शल y ओवर पार्शल z बार ये चीज आ जाएगी ये चेंज रूल आ जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जी बार जब आप इस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू जी बार तो ये क्या आ जाएगा वन ओवर टू और जी बार का डेरिवेटिव क्या होता है वन तो इनटू इसकी जगह पे वन बाई टू पुट कर दिया ठीक है इसकी जगह पे वन बाय पुट कर दिया और ये पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स इसी तरह प्लस इसी तरह पार्शल वाई जब आप इसका डेरीवेटिव ल
पार्शल यू ओवर पार्शल वाई ये वाला तो ये सारी टर्म बनी सिंस यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड एक्स कोमा वाई आर फंक्शन ऑफ जी सर हम जानते हैं ना यू दोनों का फंक्शन होता है एक्स कोमा वाई का और एक्स कोमा वाई किसके फंक्शन है जी के फंक्शन है जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई तो देखें अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका डबल डिफरेंशियल लेना है तो जब डबल डिफरेंशियल इस साइड पे लेंगे तो इस सारी टर्म का भी डबल डिफरेंशियल आ जाएगा तो देखें जब ये राइट हैंड साइड पे लेंगे ना तो क्या आ जाएगा इसका डबल डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी ये विद रिस्पेक्ट टू जी ठीक है तो वन बाई कॉमन आ गया पार्शल ओवर पार्शल जी इन दिस टर्म पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स इसी तरह माइनस वन ओवर टू एटा बाहर आ जाएगा और पार्शल ओवर पार्शल जी इसका डिफरेंशियल अंदर आ जाएगा पार इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जी तो अब देखें उसके बाद बुक में इससे आगे किस तरह सोल्व किया हुआ है इज इक्वल टू ये वन बाई टू अब देखें जी दोनों का फंक्शन होता है एक्स का भी वाई का भी फंक्शन होता है अब देखें इस ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो पार्शल स्केयर यू आ गया ओवर तो देखें चेन रूल विद रिस्पेक्ट टू बोथ वेरिएबल्स हम किस तरह लिखेंगे यहाँ क्या आ जाएगा पार्शल एक्स केयर आ जाएगा अगर मैं एक्स केयर लिखूँ और इन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पार्शल एक्स ओवर पार्शल जी ठीक है ये जस्ट मैं चेन रूल लगा रही हूँ और कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर दोबारा मैं डेल्टा एक्स पार्शल एक्स को इससे कैंसिल करूँगी स्केयर के तो फिर से वही चीज़ नहीं बनेगी पार्शल पार्शल स्केयर यू ओवर पार्शल जी ये पार्शल जी इनटू इधर सिंपल पार्शल एक्स बच जाएगा और इसी तरह प्लस अब विद रिस्पेक्ट टू बोथ वेरिएबल हम कर रहे हैं तो प्लस पार्शल ओवर पार्शल अब यहाँ देखें ये पार्शल का एक्स और एक पार्शल वाई आ जाएगा और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे पार्शल वाई से ठीक है पार्शल वाई ताकि इससे दोबारा कैंसिल होकर यही चीज़ बने ओवर पार्शल जी इसी तरह आप अब हमें मैं इसको लिख लूँगी माइनस वन ओवर टू एटा अब देखें पार्शल स्केयर यू हो जाएगा पार्शल स्केयर यू ओवर और ये विद रिस्पेक्ट ऑफ यहाँ पहले मैं एक्स लिख देती हूँ पार्शल एक्स पार्शल वाई इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा अब ये टर्म किसे मल्टीप्लाई होगी पार्शल एक्स से ताकि एक्स इससे कैंसिल हो जाए और ये फिर से वही टर्म बचे और इन पार्शल जी और प्लस पार्शल स्केयर यू ओवर पार्शल अब यहाँ वाई लिख देती हूँ पार्शल वाई स्केयर ठीक है विद रिस्पेक्ट टू वाई क्योंकि हमारे पास जी जो है वाई पे भी तो डिपेंड कर रहे हैं और इन टू पार्शल वाई ओवर पार्शल जी अब नेक्स्ट स्टेप में देखें वन बाय टू इसी तरह रहेगा और पार्शल स्केयर यू ओवर पार्शल एक्स केयर भी इसी तरह रहेगा और पार्शल एक्स ओवर पार्शल जी यहाँ बुक में देखें इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आया था वन बाय टू तो इसकी जगह पर हमने वो पुट कर दिया वन ओवर टू प्लस इसी तरह पार्शल स्केयर यू ओवर पार्शल वाई स्केयर इसी तरह और यहाँ से जब इसका डिफरेंशियल लिया था तो वो क्या आया था माइनस वन ओवर टू एटा तो इसकी जगह पे माइनस वन ओवर टू एटा ये चीज़ पुट कर दी और माइनस इनटू ये सारी टर्म वन ओवर टू एटा बाहर कॉमन इसी तरह और ये सारी टर्म भी इसी तरह रहेगी पार्शल स्केयर यू ओवर पार्शल एक्स पार्शल वाई पार्शल एक्स ओवर पार्शल जी क्या निकला है वन ओवर टू तो वन ओवर टू पुट कर दिया ठीक है पार्शल स्केयर यू ओवर पार्शल वाई स्केयर और इनटू ये टर्म क्या निकली है माइनस वन ओवर टू एटा वन बाय टू को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो देखें मल्टीप्लाई करवाने से पहले ना या तो आप इसको एटा को नीचे जब अगर एटा हमारे पास नीचे आ जाए तो इसको ख़त्म करवाने के लिए इस टर्म को एटा से मल्टीप्लाई करते हैं और एटा से डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या बन जाएगा माइनस एटा ओवर नीचे क्या बन जाएगा टू एटा स्केयर बन जाएगा एटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है माइनस वन होती है तो माइनस एटा ओवर माइनस टू बन जाएगा तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो एटा ओवर टू आ जाएगा ठीक तो पहले आप इधर से इस एटा को ख़त्म करने के लिए इसको एटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लेते हो एटा बाई टू बन गया तो अब ये सारी टर्म क्या आ गई प्लस एटा बाई टू इंटू दिस टर्म नेक्स्ट टर्म में फिर वन बाई टू को इसे मल्टीप्लाई करवा लें तो नेक्स्ट टर्म में ये जब वन बाई टू इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वन एटा बाई टू एटा बाई फोर इंटू दिस सारी टर्म या पहले वन बाई टू के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें इधर एटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लें जब ये टर्म आपके पास एटा ओवर टू बन जाएगी फिर आप इस वन बाई टू के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और ये इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ बनी और उसके बाद अब देखें इसमें ये तो बीच वाले तो कैंसिल हो रहे हैं ये माइनस वाली दिस टर्म और ये प्लस की टर्म तो ये कैंसिल हो गए तो यहाँ इसमें और इसमें से वन बाई फोर कॉमन लेके और अंदर जो चीज़ बची ये चीज़ आ गई और ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू हारमोनिक फंक्शन ये चीज़ जीरो के इक्वल होती है ठीक है यहाँ फ्रॉम वन में जीरो के इक्वल है तो इसकी जगह पर जीरो पुट कर दिया और वन बाई फोर मल्टीप्लाई जीरो जीरो तो यहाँ से आपके पास प्रूफ हो गया कि पार्शल स्केयर यू ओवर दिस टर्म आपके पास प्रूफ होगी जीरो के इक्वल नेक्स्ट वीडियो में
کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے دعاؤں میں یاد رکھے اللہ حافظ